नमस्कार बच्चों तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है व्यापार वित्त और अंकगणित यानी इसमें हम लोग कुछ व्यापार बिजनेस फाइनेंस के बारे में और कुछ अंकगणित यानी अर्थमेटिक इस बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं और जिसका पहला भाग है नकदी रजिस्टर यानी आज हम लोग भाग ये करेंगे जिसमें हम लोग नकदी रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसको देखने के बाद हम लोग क्या सीखेंगे तो सबसे पहले जो सीखेंगे आपकी नकदी रजिस्टर यानी कैश रजिस्टर होता क्या है फिर उसके बाद अंतरवाह और बहिर्वाह के बारे में यानी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश फिर नकद रजिस्टर का प्रारूप क्या होता है किस तरह उसे मेंटेन करना चाहिए तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद सीख चुके होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैश रजिस्टर होता क्या है तो नाम से समझिए कैश रजिस्टर यानी ऐसा रजिस्टर जिसमें सारे कैश के बारे में जो तो कैश का जो लेन देन है उसके बारे में सारी डिटेल्स हो और जैसे व्यापार में नकदी का महत्व मानव या किसी अन्य जीवित प्राणी में रक्त के समान है जैसे हमें जीवित रहने के लिए खून की जरूरत है उसी प्रकार व्यापार को चलाने के लिए आपको भी नकद की जरूरत पड़ती ही पड़ती है जैसे अब आपको एम्प्लॉय से जो जो भी आपके अंदर काम कर रहे हैं तो उन्हें आपको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी उसके लिए आपको कैश की जरूरत है आपको कोई सामान खरीदना है उसके लिए आपको कैश की जरूरत है तो इन शॉर्ट अगर आपको व्यापार चलाना है तो आपको नकद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और अगर आपके पास नकद की कमी है तो आपके व्यापार में भी समस्या आ सकती है और सभी नकद लेन देन को रोकर वही या रोकर रजिस्टर नामक पुस्तक में दर्ज किया जाता है यानी आपको कहीं से पैसा आया तो आप इस रजिस्टर में लिख देंगे आपने किसी को पैसा दिया तो आप इस रजिस्टर में लिख देंगे लेखांकन भाषा में रोकर वही मूल प्रविष्टि की पुस्तक है यानी मूल प्रविष्टि यानी मतलब जो तो सबसे पहली एंट्री होती है वो यहीं पर होती है कैश रजिस्टर में आपने किसी को भी कैश दिया या कैश आपको मिला तो जो उसकी सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है कैश रजिस्टर में और प्रविष्टि शब्द का सीधा अर्थ है प्राप्त या दी गई नकदी का नोट बनाना है यानी आपने जो भी नकदी दी है किसी को या आपको प्राप्त हुई आप इस रजिस्टर में डेट के साथ और उसकी डिटेल्स और कब आपको मिली ये सारी डिटेल्स के साथ आप लिख लेंगे उस अमाउंट को इससे आपको पता चलता रहेगा कि कब कहाँ से आपको नकदी मिली और कब कहा किसको आपने पेमेंट किया अब इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो सबसे पहले अंतर वहा इनफ्लो यानी कैश का इनफ्लो अब कैश का इनफ्लो कैसे होगा अगर आपका बिजनेस है आपको सोचिए आपका बिजनेस है तो अब धन की प्राप्ति आपको कैसे होगी तो ये कुछ उदाहरण है एक तो मालिकों की इक्विटी जैसे आप अपना खुद का पैसा आपने बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में पैसा आ गया कैश रिसीव हो गया ऋण प्राप्त आपने कोई लोन लिया दस हजार को लोन लिया तो आपके बिजनेस में दस हजार रुपए आ गए फिर बिक्री रसीदें आपने कुछ सामान बेचा तो उसके लिए आपको कैश मिला फिर उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला कबाड़ की बिक्री बेकार का सामान पड़ा है तो आपने उसको सेल कर दिया तो उसके लिए आपको पैसा मिला तो ये कुछ चीजें हैं जिससे ये कुछ एग्जाम्पल्स है और ये सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ये कुछ उदाहरण है कि इनसे बिजनेस में आउटफ्लो होता है अब आप कुछ समझ गए मतलब किसी भी तरह से कैश आना चाहिए आपके पास अब आउटफ्लो तो पैसा जाएगा कैसे अब बिजनेस है आपका तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स जैसे भवन अब जाहिर सी बात है अगर आप बिजनेस करेंगे तो हो सकता है आपको किसी एक प्रॉपर प्लेस की जरूरत हो तो ऑफिस हो गया या कोई बिल्डिंग हो गई तो उसके लिए आपको खर्चा पैसा देना पड़ेगा या तो आप खुद बनवाएंगे या तो आप कहीं पे किराए पे लेंगे तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके लिए आपको प्लांट लगाना पड़ेगा मशीनरी खरीदनी पड़ेगी उसके लिए आप पेमेंट करेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपको अब जाहिर सी बात है लोग होंगे आप क्या कुछ लोग काम करेंगे उनके बैठने के लिए कुछ लोग आएंगे तो फर्नीचर तो आपको चाहिए चाहिए तो फर्नीचर का खर्चा हो गया कच्चा माल आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका कोई भी बिजनेस है तो आपको कुछ तो रिसोर्सेज चाहिए आप कहीं से सामान खरीदेंगे उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा कैश देना पड़ेगा पैकिंग सामग्री सामान के पैकेजिंग के लिए तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें आउटफ्लो होता है कैश जाता है आपने किसी को पेमेंट की कुछ खरीदा तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इनफ्लो और आउटफ्लो के ये सिर्फ यही तक लिमिट नहीं है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण है तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैश रजिस्टर क्या होता है और कैश रजिस्टर में इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है अब नकद रजिस्टर प्रारूप इसमें सिर्फ नकद के बारे में मतलब कैश ये एक फॉर्मेट है सिंपल सा तो सबसे पहले जैसे ये डेट भी लिखी हुई है तो यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे 
डिस्क्रिप्शन आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि मतलब आपको कहाँ से मिला या कैसे मिला उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी कि आपको याद रहे फिर जो भी बिल नंबर है या वाउचर नंबर है वो कैश रिसीव हुआ है अगर आपको मिला है तो वो यहाँ पर आएगा अगर आपने पे किया है तो यहाँ पर आएगा और उसके बाद जो भी कैश बैलेंस बचा होगा वो यहाँ पर आएगा एक फॉर्मेट है नॉर्मल फॉर्मेट है और इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझेंगे उदाहरण तो एक जनवरी 2022 को चालीस हजार रुपए का प्रारंभिक शेष है यानी ओपनिंग बैलेंस है फोर्टी थाउजेंड फिर थर्ड जनवरी को फर्नीचर खरीदने पर दस हजार रुपए खर्चिए गए यानी आउटफ्लो है फिर पांच एक को उत्पादों को अगले दिन रुपए में बेचा गया पांच हजार रुपए में यानी पांच हजार रुपए में सेल हो गई यानी आपके पास पैसा आया कि गया आया क्योंकि तो आपने सामान बेचा आपको पैसे मिले तो अब ये देखिए सबसे पहले तो इसमें आप डेट लिखेंगे सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन है चालीस चालीस हजार रुपए ओपनिंग बैलेंस यानी हमारे पास चालीस हजार रुपए है तो एक तारीख की डेट आ गई डिस्क्रिप्शन में ओपनिंग बैलेंस या प्रारंभिक शेष और फिर डायरेक्टली कैश बैलेंस आपके पास है चालीस हजार ठीक है सिंपल था फिर तीन तारीख को यहाँ पे आपने डेट लिख दी तीन तारीख यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं फर्नीचर खरीदा गया या फर्नीचर परचेज यहाँ पर आएगा वाउचर नंबर या बिल नंबर जो भी बिल होगा तो आप उसका नंबर लिख दीजिए यहाँ पर अब आपको कैश मिला तो है नहीं आपने कैश पेमेंट की है तो ये यहाँ पर आएगा कैश पेड टेन थाउजेंड का था दस हजार दस हजार यहाँ पे लिखे अब आपके पास थे चालीस हजार आपने पेमेंट कर दी दस हजार की तो बचे कितने तीस हजार तो अब जो कैश बैलेंस होगा वो होगा तीस हजार अब फिर से हम लोग चलते हैं पांच एक को क्या हुआ कुछ उत्पाद बेचे गए तो यानी प्रोडक्ट सोल्ड या सामान बेचा गया उसका वाउचर नंबर लिख दीजिए अब कैश आया कि गया आया पांच हजार रुपए आए तो आपने यहाँ पे लिख दिया पांच हजार कैश रिसीव पांच हजार कैश पेड कुछ हुआ नहीं डैश अब आपके पास कितना बैलेंस हो गया तीस हजार पहले था पांच हजार रुपए आ गया आपके पास तो अब आपके पास टोटल हो गया पैंतीस हजार तो ये इस समय अगर हम लोग देखें कि पांच एक को आपके पास कितना कैश बैलेंस था यानी पैंतीस हजार रुपये आपके पास कैश बैलेंस था और अगर हम लोग इसका टोटल करना चाहिए नॉर्मली पूरे एक मंथ का बनता है तो मंथ में आप फिर देख सकेंगे कि आपके पास कितना कैश रिसीव हुआ और कितना पेमेंट की गई और कितना बैलेंस बचा ये छोटा सा एग्जांपल था इससे आपको समझ में आ गया होगा कैसे किस तरह मेंटेन करते हैं एक रजिस्टर कैश रजिस्टर हम तो लोग आगे बढ़ते हैं अब नकद और बैंक लेन देन के लिए नकद रजिस्टर प्रारूप वो जो फॉर्मेट था उसमें सिर्फ कैश का लेन देन के बारे में डिटेल्स थी अब ये दूसरा फॉर्मेट है इसमें कैश और बैंक दोनों के बारे में है सेम चीज है कुछ नई चीज नहीं है बहुत सिंपल सा है डेट सेम रहेगी डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा रेफरेंस बॉक्स सेम है कैश के लिए भी चीजें सेम है बस एक कॉलम और आ जाएगा बैंक का बैंक में अब क्या करते हैं हम लोग बैंक में तो कैश की जगह हम लोग नॉर्मली चेक करते हैं तो चेक रिसीव हुआ चेक इश्यू किया और बैंक बैलेंस तो इस तरह का बस एक कॉलम बैंक का और बन जाएगा तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ और अच्छे समझते हैं अब देखिए एक जनवरी को बैंक खाते का जो ओपनिंग बैलेंस है एक लाख रुपए था ठीक है फिर पांच जनवरी को पांच हजार रुपए में कच्चा माल खरीदा गया और चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया फिर तो उसके बाद बीस हजार रुपए में उत्पाद बिका और ये राशि भी चेक द्वारा प्राप्त हुई बैंक से निकाले गए पांच हजार रुपए तो ये कुछ चार ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग को लिखना है तो फॉर्मेट ये बना हुआ है अब पहले जो फर्स्ट जनवरी है ओपनिंग बैलेंस आपका है एक लाख रुपए जो की आपने दिया हुआ है हम लोगों ने लिख दिया अब दूसरा ट्रांजेक्शन है पांच हजार रुपए में कच्चा माल खरीदा और चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया यानी कैश नहीं दिया गया अगर कैश दिया जाता तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं कैश नहीं दिया गया इसलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो डेट डाल दी हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा जो भी बिल नंबर हो वो लिख दीजिए कैश से कोई लेना देना है नहीं अब हम लोग ने कैश के माध्यम से पेमेंट की है तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने कैश सॉरी चेक रिसीव हम लोग को नहीं मिली हम लोगों ने चेक उसके नाम पे जिससे कच्चा माल खरीदा उसके नाम पे इशू की होगी तो यहाँ पर चेक इश्यूड में आएगा फाइव थाउजेंड अब बैंक बैलेंस कितना बचा नाइन्टी फाइव थाउजेंड सिंपल नेक्स्ट में बीस हजार रुपए में उत्पाद बेचा और ये राशि जो हम लोग को मिली चेक में तो फिर से भाई डेट डालेंगे प्रोडक्ट सोर्ट जो भी बिल नंबर होगा कैश मिला नहीं चेक रिसीव हुई ट्वेंटी थाउजेंड की तो यहाँ पे आ गया ट्वेंटी थाउजेंड अब बैंक बैलेंस कितना है नाइन्टी फाइव पहले था प्लस ट्वेंटी वन लैख फिफ्टीन अब बैंक से हम लोगों ने निकाल लिए पांच हजार रुपए 
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अब विड्रॉल फ्रॉम बैंक बैंक से आपने पैसे निकाले जो भी बिल नंबर या चेक नंबर जो भी आप लिखना चाहें अब यहाँ पर देखिए दो एंट्री हो रही है एक तो आपने बैंक से पैसे निकाले तो आपने चेक इश्यू किया होगा मतलब खुद पे सेल्फ पे तो या जिसके नाम पे भी किया मतलब पांच हजार निकले तो इसमें बैंक में कॉलम में आएगा पांच हजार चेक इशूड में और बैंक से पैसे आपने अपने लिए निकाले हैं तो आपके बिजनेस में आया पैसा तो आप कैश रिसीव में भी फाइव थाउजेंड लिखेंगे और अभी तक हमारा कोई बैलेंस नहीं था कैश बैलेंस तो इस पांच के आने के बाद हम लोग का कैश बैलेंस भी हो गया पांच इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री जब दो एंट्री होती है एक साथ तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री तो ये वाला एक बार पैसे देख लेते हैं बैंक हम लोग ने पांच हजार रुपए निकाले हम लोग ने चेक इश्यू किया होगा पांच हजार अब निकाल के हमारे पास भी आए तो हम लोग को रिसीव हुआ कैश तो पांच हजार तो कैश बैलेंस हो गया हम लोग का पांच हजार क्योंकि इससे पहले कोई बैलेंस नहीं था और हम लोग का पहले बैंक बैलेंस था एक लाख पंद्रह हजार लेकिन पांच हजार हम लोग ने निकाल लिए तो अब हो गया एक लाख दस हजार तो अगर पंद्रह जनवरी की बात करें तो पंद्रह जनवरी तक हम लोग के पास कैश रिसीव हुआ पांच चेक रिसीव जो हुई थी वो बीस हजार की हुई थी और इशू जो हम लोग ने की थी वो दस हजार की थी और इस टाइम हम लोग के पास कैश बैलेंस है पांच हजार सॉरी पांच हजार और एक लाख दस हजार है बैंक बैलेंस तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या कैसे होता है इजी है सिंपल है तो अब आप लोगों के लिए कुछ काम है छोटी सी एक्सरसाइज है ये आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तो देखने में सब ठीक ही लगता है कि हाँ हाँ इजी है लेकिन जब आप एक बार खुद करेंगे तो अगर थोड़े बहुत भी डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे तो एक एक्सरसाइज है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है एक लक्ष्मी जी है तो वो एक स्टेशनरी स्टोर चलाती हैं तो उन्होंने ये ये ट्रांजेक्शन किए हैं तो अब आप उनकी मदद करें कैश के संचालन के लिए तो आपको एक कैश रजिस्टर का फॉर्मेट बनाना है उनके सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री उसमें करनी है तो ये वो ट्रांजेक्शन है इनकी एंट्री आपको करनी है और आप क्योंकि तो होशियार बच्चे और आप लोगों ने इतना कुछ समझ लिया तो आपको सब आता है तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो इस वीडियो में यहीं तक एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है और इसको जो अभ्यास कार्य जो आपको दिया गया इसको अच्छे से कर लें तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करते हैं चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करें अच्छे से बाय